爹，这个花瓶恐怕比我还贵啊！要是我一不小心花瓶碎了，我怕您心疼。没事儿啊，花瓶要是砸了、嗯，我就给你换个柜子。要不我跟阿莲换一下吧，他的看起来小多了。啊，不行不行，我连这个小的都快顶不住了。我是小姐了，你这丫头真不贴心。你是小姐吗？你不是神勇威武的龙少侠吗？爹，女儿知错了。齐国侯你也敢招惹？你的胆子比脸盆还大呀！说，你是怎么从牢里逃脱出来的？不是爹救的吗？我救的？<笑>我哪来那么大的能耐啊？哎，您就别谦虚了。哎，有谁不知道司徒大将军的威名啊？爹说出的话，谁敢不买账？我是去见了刑部侍郎，但是我只是呢，啊，去了解情况，我并没有说要放了你啊。爹，您是大将军啊，我是你最爱的女儿，偶尔运用权力关照一下，也是人之常情，没什么不好承认的。我确实没有去求他，可是他们说有个贵人帮我们，那个贵人真的不是你吗？<笑>到底是谁呀、啊？你说这个刑部把人给放了，嗯嗯，上你站起来的，给我跪好！哎，你们俩干什么？啊，举起来！来来来，虽然这次呢，咱们人算不如天算，败下阵来，不过大难不死啊，同样值得庆祝，对不对？嗯。以茶代酒，大家干杯！来来来来！哎，要是干成啊，那可是山珍海味，琼浆玉液呀。哼，要是失败了呢，那就是清茶一壶，和这几个花生米。嗯。别埋怨了，记住万人敌的名言，混混是没有悲观的权利的。哎，王远迪，今天怎么了？像一个斗败的公鸡，泄了气的皮球啊！我失恋了。啊！失恋了、啊！你几时谈的恋爱啊？我们怎么从来没听说过啊？我热恋了那齐国侯那几箱宝贝，哪知到头来还是舍我而去。想到那几箱宝贝。就像阵风一样，从我手指中轻轻划过，这毫不停留，我恨不得一头撞死、嗯。难得见你这么消沉。好啊，你们，哇，你们果然在这里啊！你叛徒，你还有脸现身呢？哎，我，我，我天的小你们。你手真细，跟女人一样。细你个头啊！啊哟，连腰也细啊！啊！哎！哎！跟我来女人的招式啊！哎呦你！你才是女人呢，没种！我问你，我还要问你们呢，昨晚你们一二三四五都到哪里去了？约好去打劫，怎么都爽约了啊？啊！我们爽约，你才爽约了呢！我爽约，哎、嗯，我们不是约好子时三刻要行动的吗？我和陈林在那边等了半天，连那个鬼影子都没有看到啊！啊，约的是正子时，你怎么多了三刻？啊？啊？呃，呃，这么说，是我记错了？<笑>猪脑袋！哎，我说猪脑袋啊，你别闹了，行不行啊？以后这么重要的事情，麻烦你记准时辰，好不好啊？多了三刻，我们都已经蹲进大牢嘞，啊？你们给官兵抓了？是啊，啊，抓了又放了，把我们当做欺负放生的乌龟了。哦，难怪。哎，你难怪什么？哎，我昨天和陈林等了半天，正想放弃的时候啊，看到一大堆官兵从齐国府那个仓库里面搬出一箱又一箱的东西。那是刑部查封的赃物。我们没管那么多了，我和陈林就联手抢了一箱啊！什么？什么？哎，你陈林的武功抢十几箱都不成问题，只不过我们不过什么
。不过我们才两个人，抢多了也拿不走啊！浪费！你真的抢了一个箱子？他现在在哪儿啊？我们得手以后到处找不到你们，总不能要我们拿着箱子到处走吧？于是呢，只好拿到万人敌住的地方，随便放着喽。箱子在我家。嗯嗯，什么？箱子我们在我家？当然是啦。失陪。等等等等等等！你不去瞧瞧？嗯。哎呀，跟上来！哎。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！宝贝呀！哎呦！我的宝贝呀！小龙虾，有了这箱珠宝，你想要新建房子、帮助难民的心愿都可以实现啦！这不是做梦吗？这不是做梦。真的是混混，他哪来的天分，能混得如此纯真无邪，讨人喜爱呢？呢？小龙虾就是公主，她就是公主。师傅，这是真的吗？嗯，公主天生善良，虽然有时刁蛮一些，但她身体力行的都是济世救民。太好了，师傅，我们竟然有这么好的公主。只要公主救助了这些难民，到时就会扬威天下。公主只要一声令下，到时四方必会响应，那我们复国就有希望了。对，公主是我们的希望，会引导我们复国的。但是公主好像跟皇上真的很熟。师傅，现在是我们杀掉皇帝最佳的时机。如果公主肯帮忙，我们杀死皇帝就如同碾死蚂蚁一般轻松。不可以，这样做会节外生枝的。师傅。机不可失，时不再来，请师傅下定决心，求心愿以命相搏。公主还不知道自己的身份，我们不能逼公主这么做。那我们就把国仇家恨告诉公主。不行，现在还不是最好的时机。师傅，你太优柔寡断了，你不愿意说，那我来说。不行，你太冲动了。时机未成熟，我们若贸贸然这么做，只会坏了大事。师傅，如果我们不把握时机，那我们就没有希望了。师傅，徒儿恳求您把握机会，杀掉皇上。秋心，你明不明白？如果没有公主，我们却杀了皇上，一点意义都没有。只要我们下定决心跟踪公主，就一定会在宫外找到皇上的。秋心，你的心里就只想着报仇。你有没有想过，公主和皇上是好朋友？若皇上一死，公主一定会以死相报。如果没有了公主，那我们就会前功尽弃呀、啊。那复国报仇呢？没有公主，我们何来复国？啊？师傅，够了！如果你心中还有我这个师傅，你就听我的话。如果你还是要一意孤行，你现在就给我走，从此我们的师徒关系就一刀两断。对不起，师傅，徒儿冒犯了您。秋心的命是师傅救的，秋心对师傅一直像亲娘一般，绝无儿戏，这是报仇心切，请师傅恕罪。秋心，师傅知道你很想报仇，但我们一定要以大局为重。是，秋心明白，秋心一切都听师傅的。嗯，你能够明白，那就好了。那我们现在该怎么做？公主若要行善，我们绝不可以袖手旁观。我们要帮助公主，怎么帮？捐一些钱给她。还有，我们一定要保护公主。这次难民很多，我们一定不能让公主有任何闪失。师傅放心，为了公主，赴汤蹈火在所不辞。嗯。嗯老爷。啊。昨晚那么晚睡，有什么事吗？哈哈哈，没什么，我跟剑南呢做了个彻夜长谈。<笑>你们父子俩谈些什么呢
，孩子大了嘛，做爹的呢，总要关心关心吧。啊，<笑>娘，有件事我一直难以启齿。简南呐，男子汉，有什么话就说出来。嗯啊，你说吧，<笑>有什么事，娘站在你这边。嗯嗯，这些年来我心里一直有一个女孩子，是文强。对。我觉得文强是天底下最好的女孩子，我想娶她，请爹娘能够成全。<笑>文强是个好女孩啊，从小就听话懂事，我也很喜欢她呀。这不就成了？文强啊，我也喜欢。我们剑南的眼光不差呀。<笑>可光我们家喜欢不成啊？不知道人家文强会不会喜欢咱们家的剑南呢？上次文强能上我们家来，啊、你还不明白啊？哦，<笑>是。文强也很喜欢咱们这个家，我们俩已经说过这件事，他很愿意做你们的儿媳妇儿、嗯，那就没什么问题了。夫人呐、啊，我今天就去文家提亲，啊，嗯，谢谢爹。好，我爹已经去求亲了。求亲？你说的是真的吗？当然是真的了，我爹已经去你们家了。没想到这一天来的这么快啊！你爹一定会答应我们的事的。我爹早就夸你比我弟弟强，还说你武艺好，人又懂礼貌。而且，咱们两家也是门当户对，是吗？是啊，丞相家和大将军家，身份高贵，一文一武，正是绝配呀。<笑>我回去啊，就知道结果了。我回去后也赶紧问问我爹，如果成了，我要请三天的客。<笑><笑>看把你高兴的。你不高兴啊？我当然高兴啦！<笑>丞相意下如何呀？我看，这恐怕不能算绝配吧。我女儿文强和你们家司徒剑南，我看并不合适。哈哈哈哈哈！怎么会不合适呢？恋爱当然是百里挑一，可是我们家剑南也是文武双全。品貌也是优秀的，哼哼，司徒剑南，那小伙子倒还不错，嗯，我也不讨厌他。只是我们文家，并无意和你们司徒家联姻呢。文丞相，你这是什么意思啊？<笑>道不同，不相为谋。我就是这个意思，文丞相。我们虽然政见有所不同，但是都是出于忠君爱国的目的嘛。这里我想，不该有个人的恩怨嘛。没有个人恩怨，你就别在人家背后捅刀子玩阴计。我告诉你，我姐是打死也不会嫁到你们家去的。这是没你的事儿，出去。文丞相，我不明白。哟，玩了阴的还不承认，你算个什么东西？你竟敢如此放肆！哼，那又怎么样？啊！滚！滚出去！你这个不争气的东西！这世上黑的白的，用得着你在这说吗？好，我滚。但是杜星云，你给我听好了，我是打死也不会让我姐嫁到你们家去的。哼！哈<笑>！司徒将军，司徒将军，哎呀，司徒将军，犬子无知，还望您别跟他一般见识啊！<笑>文丞相，我想听一听，黑了白了的意思。好，清者自清，浊者自浊。就这个意思，我一定要解释呢。那好，大将军，我作为丞相，在我丞相管辖的范围内，官员也好，难民也罢，只要是我丞相的圈子里，还请大将军不要参与进来。难民问题。只是皇上提出了，我才说了几句。我敢发誓
，我完全是出于公心。好，那我的二女儿不可能嫁入司徒府，这总算我们家的私事吧？告辞，不送。姐，姐，哎，三弟，你怎么跟这家伙在一起啊？啊，我们在路上碰到的，所以就说了两句。吴云涛，好久不见，我最好一辈子都不要见到你。司徒剑南，我知道你在打什么鬼主意，你想勾引我姐姐是吧？痴心妄想！弟弟，大家从小在一起玩的，你不要这个样子。姐，你不要吃里扒外行不行？他老是在背后捅咱们爹刀子，你还有脸跟他在一起？不许你胡说！不，我胡说，大姐在宫里亲耳听到的，她老子参咱们爹，哼，道貌岸然的家伙，居然还有脸上咱们家来提亲。你见过司徒大将军了？当然看见了，他那张老脸。司徒剑南，你别痴心妄想了，你爹上咱们家来提亲，被咱们家拒绝了。癞蛤蟆想吃天鹅肉，也不想想自己配不配呀、啊？你，你说的是真的吗？哼，不信的话，你回家问问你爹吧。不过，要是没有羞死的话，你现在也差不多该滚回家了。姐，快回家吧，别再丢人现眼了。姐，文清。这么巧，你在这儿干什么呀？哎，送我二姐回家。你二姐？你二姐在哪里啊？前面哭的那个。什么？你是说前面哭的那位小姐，就是你二姐？对啊，我们家二小姐文强嘛。<笑>实不相瞒啊，本人见过你二姐，而且我第一次见到她的时候，我就觉得她美若天仙嘛。难不成梁兄喜欢我二姐？我我我就是怕他不喜欢我呀、啊。哦，对了，这次我爹来呢，也就是为了提亲这件事儿。兄弟，你觉得我还有希望吗？依我看呐，梁兄你和我二姐才是绝配。兄弟，只要有你这句话，我日后只要是做了你的姐夫，你要什么我给你什么。哼，这我不怀疑。<笑>当姐夫的嘛，肯定要哄好小舅子了啊！是是是是是，哦对，我这就回去，让我爹写一封提亲信。好，那我在家里恭候你这个未来姐夫了。嗯、呃，好,好，好、哎，那我找我姐去了。哎，你去去去，哎，去去。出什么头啊，静儿，你别再惹祸了，你闯的祸还少啊！难道我们就认那龟儿子欺负吗？你一个女孩子家，怎么一张口就是脏话呀？王八蛋、龟孙子、兔崽子，这种无赖的话，是你一个大家闺秀该说的吗？你现在成什么样子了？文家的小王八蛋、龟孙子，我们何必跟他一般计较呢？哎，老爷，你怎么也说脏话呢？啊，我我气糊涂了。爹，你消消火。我非要替你出了这口恶气不可！哎呀，行了行了，你别瞎掺和就好了。咱们家可不是下三滥，受点气，难不成就打上门去吗？像话吗？爹，那你说我该怎么办呢？啊，简单呐，你是司徒家的好男儿，士可杀不可辱啊！咱们宁可丢了性命，不可丢了脸面、人格，是不是？哎呀，呃、孩子啊，这天底下的好女孩有的是吗？不止她文家一个，她家这亲呢、啊。哎，咱不接了啊！哎，儿啊，你别这样，娘瞧着心疼。文强是个好女孩，我和你爹
也愿意让她嫁到咱家来。可是她一家现在恨透了你爹，咱就算搭上颜面，他们也不会同意和咱结亲的。既然这样，咱还不如保全面子呢。不，我不同意。你，你又来了。你到你到底要怎么样啊？咱们司徒家的面子难道就不要了吗？被人家侮辱成这样也不还击，就算有面子了吗？那依你像个无赖似的打上门去，就有面子了吗？荒唐！真要找回面子，就要想办法把他家女儿弄到咱们家来，怎么着也得让哥哥娶了文强。到那个时候，那老东西和那小鬼才叫死没面子呢。静儿，你说的容易，那老东西。他怎么会同意把女儿嫁给咱们呢？就是啊，嗯，难不成我再活上个老脸，上门去求亲吗？哎，静儿，爹，女儿怎么敢让爹再去受人侮辱呢？哎呀，除了上门提亲这个笨办法，还有其他许多办法啊。说的轻巧，除了父母之命、媒妁之言，还能有什么办法？哎呀，那可多了。如什么诱拐呀、啊，生米煮成熟饭呢、啊，偷梁换柱啊，威胁恐吓啊！哎，停停停停停停，静儿啊，你是大小姐，不是下三滥啊、哎！我不过是随便说了几条小把戏，我还有更高级、更绝的呢。行了，你们别管了，哥的事儿就交给我吧。哥，走。哎哎哎哎哎哎！哎，哎，静儿啊，最会哄他哥了。见他如此伤心。让静儿哄哄他也好。我是担心这疯丫头真的干些出格的事。这些年她玩的鬼花样还少吗？要我看呢，静儿真有能耐把文强弄到咱家。那由他去吧，非让那个老东西和死小鬼气死不可。这么说，文强被梁君卓看上了。是啊，梁君卓以前不知道什么时候见过二姐一面，他很倾慕二姐，而且他父亲也早有和咱们家结亲的想法。那齐国豪这次进京就是和这事有关系。对，而且梁君卓会很快带着他爹的求亲信来咱们家。那这事儿，倒要好好考虑考虑啊，爹。这还要考虑什么？文涛，其实爹知道，你二姐很重意司徒剑南，你爹我呢，也挺看重司徒剑南的。司徒剑南怎么跟人家梁君卓比呢？爹知道，上次司徒剑南赢了你一招，你到现在还都一直记在心里。爹，他既然喜欢我二姐，干嘛不给我点面子啊？哼，这件事是你小心眼了。爹在想，我是不是也小心眼了？爹，你怎么能这么想呢？文涛，爹虽是丞相，你姑妈是太后，你大姐也在宫里，可我还是感觉皇上渐渐对我有些不满，也不太在乎了。像这次在金殿之上，当着那么多的大臣，让你爹下不了台。嗨，那还不是那个司徒青云在后面搞的鬼。在朝中，我和司徒青云纷至文武。可如果我们两家联姻了的话，那司徒青云就是亲家，而不是敌人。那我们文家可真是根深蒂固了。爹，就算司徒青云跟您做了亲家，也未必不跟您作对啊。他不是一向以刚直自诩的吗？还有梁君卓，才貌过人。不亚于司徒剑南，再想想，齐国侯的势力难道比不上一个大将军吗？人家可是雄霸一方，烈土纷纷的。好，爹就认了这门好亲戚。嗯，爹，孩儿告辞了，去吧。
少爷，别愁眉苦脸的，小姐不是说帮你了吗？嗯，可不是，哥哥，你现在的样子就像难民，我恐怕比难民还要可怜些吧。哥哥，就算你是难民，也不必这样啊、哦。嗯，少爷，你可知道城外的难民最想念的人是谁吗？他们一想到就充满了希望。哼<笑>，我知道，小龙虾。嗯。<笑>小龙虾，什么货色？呃，听说就是个混混，可他可真够有钱的，不仅仅在城外施粥，还盖了那么多房子供难民住，就少爷您看中的地方，都成难民窝了。哼，敢占我的地盘，我看他是活腻了。少爷，那本来就是个没主的地儿，这事儿就算报官，恐怕也没用啊。报官这么好的主意，你都想得出来啊？咱们就是官呢！哎，是是是，快找几个人把事情摆平啊！好的，少爷，我这就去办。我这两招都被你学去了啊！好在你现在用的是拳头、啊，要不然你把你这龙虾钳子给取出来的话，这虫子早就被你掐掐掐掐掐掐掐死掐死掐死了。你们这群混混乞丐，都活腻味了吧？哦，什么地都敢站，什么人都敢打，我看你们就等死了！闭上你个会放屁的嘴呀！我告诉你啊，老子在这里画一个圈，这里就是小龙虾的地，怎么样？给我上！打打打！来来来来来，进来来！我肿的别跑啊！还有你这只小龙虾，等我们家少爷来了，非把你捏碎不可！走！去！大爷，我今天正愁有气没地儿撒呢，赶快叫你背后那只缩头乌龟露出头来吧！看我不扭到他的脖子！大姐，你怎么会到镇这儿来啊？嗯，其实我不应该到这里来，是应该在外面的。哦，为什么？嗯，是文贵妃吩咐我来叮嘱皇上，时刻注意皇上在什么地方。啊？哎，皇上，那您今天可没法出宫了。哼，这文妹儿几次跟母后说朕不在宫里，母后都开始怀疑朕了。不出去就不出去吧，省得叫阿奇为难啊。谢皇上体贴。阿奇，阿奇给皇上添麻烦了。哪里，你帮了朕不少忙，朕应该谢谢你呢。对了，文妹儿这两天应该老实一点了吧？她那脚不行了，是不是总得坐在床上啊？皇上这回可想错了，文贵妃这两天咬了牙发了狠，正在拼命练习走步呢。走步？她怎么练习走步啊？文贵妃说了，打死也要把自己的腿脚练好。以后皇上要是再领他巡视宫中，休想把他拖垮。哼，他倒是有股狠劲儿啊。他不疼吗？疼是疼，可是他好像没有做不到的事。文美尔从小就这样，只要他想要的东西，怎么样也要弄到手。那现在他最想要的是皇后的位置。哎，难道这个位置真的充满了魔力吗？能把一个原本不坏的女人变得十分的疯狂。朕真想知道，一个弱不禁风的女子拼命练习走步，是个什么怪模样？哎呦！坐到边疆去啊！啊，够狠，够绝，够坚韧！哇，这，这是女人吗？太可怕了！
朕都有点心疼她了。对自己都能这么狠，这还算是女人吗？嗯，呃，当然，她还是您心爱的表妹。这，寻朕开心啊！看您说的，我说的都是无关痛痒的话。哎，说起寻开心啊，皇上，那得说是小龙虾。那是，朕跟他们在一起混的时候，还真是十分开心。嗯，我感觉得出来，他怎么跟您闹，您都觉得特舒服。小龙虾虽然有点闹啊，可他是真正的善良。那我妹儿要是有她十分之一的善良啊，朕也会对她好一点。哎，在宫里有一个善良的皇后实在太重要了。那是。不过话又说回来，如果她真的当了皇后，目的达到了，说不定就变好了呢。怎么？你希望她当皇后啊？呃，不不不不，我是在想啊，皇上，您说您能挡得住文丞相和太后的两面夹击吗？挡不住也得挡啊。哎，文妹儿是个不甘寂寞的人。他现在在宫里已经是不可一世了，要是他当了皇后，到时候宫外的事他肯定也会横加干涉。哎，文章已经够跋扈的了，他女儿要是当了皇后，那还不上天啊？肯定得上天。哎，哎，其实文妹儿，如果在宫中能够对人家好一点，对外又能替朕抵挡他父亲的话，朕又何尝不考虑让他做皇后呢？嗯，可惜啊，可惜，他眼里啊，只有他那爹。娘娘。皇上来看您了，真的。嗯。哎，在哪儿啊？哪儿？皇上，您看这。这在哪儿啊？啊？走，过去吧。哪儿啊？嗯嗯。哎，表哥，哎，表哥。妹儿。皇上，你怎么来了？来，闲着没事到处转转。哎，妹儿，你在做什么？哦，我在练习走路啊。脚不是伤了吗？这样练不会痛啊！为了不让表哥把我甩得远远的，什么苦我都能受。哎呀，你这又何苦呢？不是说了吗？吃的苦中苦，方为人上人。妹儿，你怎么不明白啊？啊，走得快，走得好，对于贵妃来说，并不是最重要的。那什么才是最重要的呢？宽容大度和一颗悲天悯人的善心呢？表哥，你是在说我恶毒吗？朕是在帮你啊！帮我还说这种挖苦话？你看，你看，朕才说宽容，你又在小心眼了。表哥话里有什么音，我还是能听得出来的。要是没这点本事的话，那我就比落在树上不飞的鸟还要笨。行行行行行，你爱上树上树，爱飞哪飞哪啊！哎，哎，皇上，表哥，啊啊，哎呦，哎呦。文强，她是我的二女儿，也是我的掌上明珠。君主，你给我听好了，你可一定要对她好。哎，梁兄，你愣着干嘛？爹已经把二姐许配给你了。小婿叩谢岳父大人。起来吧。哎。我们今后就是一家人了，我会把你当我自己的儿子看待。我二女儿，她性格很柔善，不张扬。你记好了，你可不能欺负她。岳父大人，您就放心吧，我梁君卓一定会像爱护自己一样，爱护您的女儿文强。好，我对你有信心。我家文强终于找到自己的归宿。小姐，我爹他为什么要这样？他为什么要把我嫁给一匹狼？那梁公子看起来也是一表人才啊。那梁君主，金玉其外，败絮其内，他根本就是一个禽兽。我不是跟你说过，有一个坏蛋曾经在酒楼上欺负过我吗？我记得怎么了？那个坏蛋就是梁君主啊！那小姐千万不能嫁给这种人。我去告诉司徒少爷，让你们见个面，商量一下解决的办法。
他们人多势众，那帮难民也跟着瞎起哄，我们拼了命也打不过他们。还有少爷，那个小龙虾最恶毒了。我跟他说，我们少爷待会找他去理论，他居然把你骂得狗血喷头。他说你猪狗不如，说你是躲在龟壳里的烂乌龟，说你出生时候就瞎了眼。你再说一遍，不是我说的，都是小龙虾说的。哼，小龙虾是吧？好，你看我怎么剥他的壳，找几个武功好的人把他给杀了。好，不过少爷，现在街上认识你的人多了，咱们就这么光天化日、明目张胆的杀过去，不会有人说老爷闲话吧？闻讯。傻瓜都知道这事儿是晚上才能做的。是是是，我都被打昏头了，我这就去召集人马。公子，咱们真的要帮小龙虾打架？我结拜异地有难，我是理当义不容辞。可您是小王爷，跟混混们斗来斗去的，别人知道了，影响肯定很坏。无双，这小龙虾做的是善事，帮助那些无家可归的难民，也是我愿意的。再说了，我这心里有一种感觉，感觉跟小龙虾非常亲，而且不是一般的亲。这种感觉，我从来都没有过。我只知道，不论小龙虾让我帮什么忙，我都愿意。公子，你这个样子，就像喜欢上一个女人，做什么事都是不管不顾。你不要胡说！啊！我不相信，这不是真的。简南，我只想一死了之了。文强，你千万不能嫁给那个家伙。你要告诉你爹，那个梁俊卓是个坏蛋，他是一条毒蛇，一个恶棍，一个色魔。我知道。可是我爹一向很固执，他怎么可能听我的呢？文强，我去杀了那个梁君卓，一个死人，我看他怎么还能跟我这么心爱的女人？如果你就只有这么一个办法，那你真的很没用。杀了人，你还能活吗？你的家人呢？你怎么让他们安生？你死了，我怎么办？可是，如果让别人娶了你，我还不如死了好。剑南，光是急是没有用的，我们得想想办法。要不然，我就进宫去求求我大姐，让她说服我爹。在这个家里，爹就听我大姐的。嗯、可是，就怕大姐也站在爹那一边。大姐一向是和爹一条心的，不过我会尽量说服我大姐的，这也是没有办法的办法。嗯、今天这事你弟弟肯定也参与了，我真傻，当时逼我的时候，为什么要用文涛一招啊？你就不要再自责了，比武本来就是有输有赢的。嗯，哎，文强，我想去找我妹妹，看看她有什么办法。司徒静。他能帮上忙吗？妹妹古灵精怪，比我点子多，我想她一定会有办法的。嗯，也好。那我现在就去找她。嗯嗯。